Halo sahabat Tekno, ketemu lagi dengan saya di tutorial Arduino Android. Uh, sekarang kita melanjutkan materi yang kemarin yaitu membuat remote control menggunakan NRF uh, 24L01. Kemarin kita sudah membuat uh, transmitter ya, sekarang kita akan membuat receivernya. Oke, okay, kita mulai saja. Sebelumnya sudah dijelaskan di video part satunya membuat transmitternya sudah dijelaskan apa aja yang harus disiapkan. Yang pertama tentunya adalah perangkat atau modul NRF 24L01 sama Arduino. Kemudian software Arduino beserta librarynya. Ada untuk librarynya. Ini. Ini. Silahkan cari sendiri cara memasukkan library di Arduino, di program Arduino nya. Oke, sekarang kita mulai membuat project baru dengan nama penerima atau RX. Oke, okay. untuk inisialisasinya sama dengan yang di uh, transmitter tadi, transmitter yang pernah kita buat sebelumnya. Jadi bisa kita copy paste di sini. Walaupun nanti ada beberapa tahap atau prosedur yang berbeda dari Uh, prosedur pengirim nah ini inisialisasinya perbedaannya adalah kalau pengirim itu nanti prosedur di sininya ini kan open writing pipe kalau di penerima kita akan rubah jadi reading ya. reading Open reading pipe. Nah di sini open reading pipe dan channelnya harus sama biar bisa komunikasi. Open reading pipe. Nah, perbedaannya ada di sini. Kemudian ada tambahan lagi radio uh, start start listening start listening oke okay, siap untuk membaca mendengarkan sekarang kita buat dia membaca terus menerus di dalam void void loop ini void loop jika radio file level file level maka kita buat dia while radio file level Dia akan terus menerus membaca, membaca data dari paket data yang sudah kita buat. Oke, ini adalah paket yang sudah kita buat di sini. Dalam paket ini ada variabel titik dan hit jadi harus sama ya jumlah jumlah paketnya itu harus sama dengan pengirim kemudian di sini kita akan 
akan menampilkan data yang diterima serial print serial print misalkan data kemudian serial print isi datanya tik sama menit kita tampilkan menit dulu data menit kemudian ini harus tepat penulisannya kecil huruf kecil huruf besar huruf besar titik dan sebagainya karena itu adalah aturannya sudah selesai ya kita tes kita compile ada yang error apa enggak radio open reading pipe no matching function for open reading pipe oh ya di sini ada ada perbedaan di sini ya kalau di penerima itu cuman alamat kalau di reading itu ada ID nya dan ini adalah alamat eh, variabel tempat menyimpan data oke okay, sekarang kita compile Oke, okay, tidak ada error. Sekarang kita upload. Kita upload ke Arduino. Oke okay, sudah sekarang kita praktekkan bagaimana program yang sudah kita buat apakah berhasil atau enggak kita coba komunikasikan antara transmitter dan receivernya. Oke okay, sekarang kita praktekkan ini adalah receivernya. Arduino ini terhubung ke laptop dan kita akan buka serial monitornya ini nah sekarang sudah ada data yang diterima ini adalah transmitternya Transmitter Ini transmitter Ini receiver ya Kita lihat di sini Sudah mulai counting 54, 55, 56 Sekarang kita coba putuskan arus dari transmitternya. Oke. Okay. 
Nah, dia berhenti counting karena transmitter uh, sudah diputus arusnya atau sudah dimatikan. Sekarang kita coba nyalakan lagi transmitternya. Sudah nyala. Transmitternya udah nyala, kita lihat. Nah, dia mulai counting lagi dari awal. Oke, berarti program kita sudah berhasil, sudah bisa bekerja dengan baik. Oke, nanti kita ketemu lagi di tutorial berikutnya. Jangan lupa tonton terus channel Yutehnom. Assalamualaikum.